என்னோட பேர் வந்து ஈஸ்வர மகாராஜன் கிறிஸ்துவ அறியாத குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தேன் சொந்த ஊர் வந்து பார்ச்சுத்தர் பக்கத்தில் சின்ன ஒரு கிராமம் நான் இருக்கிறது வந்து கடையம் எனக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க மறுபடியும் ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பக்தியாக இருப்பேன் பார்த்துக்கிடுங்க ரொம்ப பக்தியானா ரொம்ப பக்தியாக இருப்பேன் எந்த நேரமும் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் கடையெல்லாம் திறப்பேன் ஆறு மணிக்கு போனால் ஒன்று ரெண்டு மூணு கோயிலாம் போய் சுற்றி அடித்து சாமிலாம் கும்பிட்டாலும் பட்டையெல்லாம் போட்டு சந்தமெல்லாம் போட்டு குங்கும் வைக்காமல் கடை திறந்த நாளே நான் எதுவுமே நான் அப்படி திறந்த நாளே இப்போ கிடையாது எங்கேயும் அப்படி நான் போன நாளுமே கிடையாது எப்போதுமே கையில் பார்த்தீங்கன்னா திருநாள் கூட போய் நான் பயில் வச்சுட்டு போனால் தான் அதிகமாக நான் வந்து அதில் இருந்திருக்கான் பாருங்கள் இந்த நேரத்திலும் ரொம்ப பயிரகமும் உண்டு ஆனாலும் நான் கோயிலில் வந்து ஒரு சாமி அடியும் கூட ஆனால் என்னுடைய பத்தி வயத்தை பார்த்து சில கோயிலில் வந்து நான் ஒரு ஒரு கமிட்டியில் ஒரு ஒரு மெம்பராகவும் தலைவராகவும் இருந்து சில அந்த திருவிழாலாம் வந்து கொஞ்சம் என்ன தான் நடத்தி நான் நடத்தியிருக்கேன் கிறிஸ்தவங்களெல்லாம் அவ்வளோ பிடிக்காது அவங்களுக்கு வருஷந்தோறும் கோயிலுக்கு போகிறது வைக்கிறது இந்த மாதிரி காரியங்களில் நிறைய ஈடுபாடு இருக்கும் அவங்களுக்கு என்னுடைய தாய் மொத்தம் விட்டு நிறைய பேர் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு போயிருக்காங்க நான் அவங்களாம் கேட்டேன் என்னப்பா இப்படி நீங்கள் மதத்தை விட்டு நீங்கள் போகிறீங்களே என்ன காரணம் என்ன இப்படிலாம் செய்கிறீங்களுக்கு அசிங்கம் வெக்கமாக கேவலம் ஒன்றும் இல்லையா இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா அவங்க அவங்க அம்மா அப்பா வருத்தப்பட மாட்டாங்களா அவங்க சவுரன் வருத்தப்பட மாட்டாங்களான்னு கேட்டிருக்கேன் அவங்க சொன்னாங்க நம்ம எங்களுக்கு வியாதி இருந்தது இப்படி கஷ்டம் இருந்தது இப்படி ஒரு பெரிய வியாதி இருந்தது ஒரு பாஷம் வந்து ஜோம் பண்ணாங்க அதான் கேட்டுச்சு அது எப்படி ஜோம் பண்ணால் கேட்கும் ஒரு மருத்துவத்துறையில் அவங்களே பல விதமான மருந்து மாதிரி ஊசிலாம் போட்டு பண்ணது அவங்களாலே கேட்கதாத ஒரு பாஷம் ஜோம் பண்ணாலும் எப்படி கேட்கும் அதுவும் நம்மள மாதிரி மனுஷன் தானே அந்த மனுஷன் சொன்னால் எங்களுக்கு எப்படி கேட்கும் நான் கேட்டேன் இல்லை நீங்கள் அப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படி தான் நாங்களும் பார்ப்போம் சங்கடப்படுத்து எங்களுக்கு வேறு ரூபா நிறைய தந்தாங்களா எத்தனை ரூபா தந்தாங்க எத்தனை லட்ச ரூபா தந்தாங்க அப்படின்னு வேறு அது ஒரு கேவலமாக தான் அவங்களை பேசியிருக்கு நானும் பேசி அனுப்பியிருக்கேன் பார்த்துக்கிடுங்க இது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா மாதாரம் பக்கத்தில் செங்கச்சூர் வச்சுருந்தேன் பார்த்துக்கிடுங்க சொந்தமாக தான் வச்சுருந்தாங்க எனக்கு அதில் வேலை பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஜவுமொழியில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜவுமன்ற சத்தம்லாம் கேட்கும் ஒரு பத்து பதினொரு மணிக்கெலாம் ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ என்ன இல்லாமல் சவுண்டு கேட்கணுங்க எரிச்சலாக இருக்கும் சங்கடமாக இருக்கும் என்ன இப்படி 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 போட்டு அங்கேமாக பேசுகிறாங்க என்ன ஜவுமன் ஆகணும்னு ஒன்றும் புரியலை இப்படி எரிச்சலாக இருக்கும் பாருங்கள் அது உடனே தீரம் தீரா பாருங்கள் ரெண்டு மணியாகவும் மூணு மணியாகவும் நாலு மணியாகவும் தெரில அது வரைக்கும் எங்களுக்கு அது அதே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பாரமாகவும் குறையாகவும் இருக்கும் நிறைய பேர் சொல்லி நாங்களும் சத்தம் போட்டு பேசியிருக்கோம் இப்படி எந்த நேரமும் இப்படி 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 பயங்கரமாக ஏசு இப்படி சத்தம் போட்டு இப்படி ஜோம் பண்ணுறாங்களே நட்டு நான் சொன்ன காலங்கள் நிறைய உண்டு பார்த்துக்கிடுங்க இப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைவலி வந்து பயங்கரமாக எனக்கு அப்பப்போ டெய்லி இந்த நேரமும் இருக்கும் நீங்கள் நினைக்க மாதிரி ஒரு சாதாரண தலைவலி ஒரு மாத்திரை போட்டால் கேட்குற அளவுக்குள்ள ஒரு தலைவலி இது கிடையாது ஒரு ஆரம்பத்தை மா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வாந்தி மாதிரி பயங்கர வரும் அது வந்து நம்ம பம்ப் செட்டில் நம்ம குளிக்கும்போது எத்தனை வாழ்ச்சி இப்போ தண்ணி வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக தள்ளி விடுதோ நான் இக்கலை வந்து நாலு அடி தாண்டி வந்து பயங்கரமாக வாந்தி வாந்தி வரும்போது அடுத்த நிமிஷமே எனக்கு தான் வயிறு பிரச்சனை ஆகி எனக்கு மோஷனும் வந்துடும் மோஷன் வந்து மற்ற நிமிஷத்துலேயே அடுத்த அடுத்த விசேஷம் ஒன்று போட்டுட்டு லைட்லாம் அணைச்சி டோர்லாம் அடைச்சி என் பக்கத்தில் யாருமே எனக்கு சத்தம் கித்தம் சவுண்டு கிட்ட ஒரு கிளாஸ் கூட சத்தம் கூட கேட்கக்கூடாது அப்படி ரொம்ப அமைதியாக இருந்து அது போகிறது வந்து ஆறு மணியாகவும் ஏழு மணியாகவும் எட்டு மணியாகலாம் பன்னெண்டு நைட்டு பன்னெண்டு மணியும் அவரோட டைமும் எனக்கு ஆயிருக்கு இது வந்து தினந்தோறும் இது வந்து மாறின நாள் ஒரு நாளே தலைவலி இல்லாமல் இருந்த நாளே கிடையாது அப்படியே இதாக இருந்தாலும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இது வரைக்கும் அப்படி இடமும் தினமும் தலைவலி தான் இருக்கும் அது தலைவலி வந்து ரொம்ப சங்கடப்படுவாங்க எல்லா மருத்துவமும் பார்த்ததில் எதுவுமே அவங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கல அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏற்கனவே தலைவலி ஒரு பக்கம் அப்படி பயங்கரமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என் வீட்டம்மா ஒரு பக்கத்தில் பன்னெண்டு வருஷமா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு கழுத்து வலி கழுத்து வலி வரும்போது வீட்டில் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது கை காலெல்லாம் வலி வேதனை எடுக்கும் கால் வலி இருக்கும் கை வலி வேதனை எல்லாமே இந்த நரம்பு தைமானதுனால வலி எடுக்கும் அப்படி வேலை செய்யாமல் எப்போதும் படுத்து தான் இருப்பேன
அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க குழந்த சாப்பாடும் சாப்பிடக்கூடாதுன்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இருந்தால் அப்படி இருந்தாக்கே அவங்களுக்கு வந்து இது சரியாக குணமாகாது இப்படி தான் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க வீட்டில் மாட்டு கீட்லாம் மாட்டி வச்சு வெளியில் தான் குளிச்சு போடுவாங்க அப்போவும் டாக்டர் மா வாரத்துக்கு எண்ணூறுரூவாய்க்கு மாத்திரை குறையாமல் சாப்பிடுவாங்க இப்படி பைசா வந்து கணமாக ஒரு மாதிரி வரையணும் ஆனால் நோய் கேட்க மாட்டேங்குது என்னென்னே தெரியல அப்புறம் சொன்னாங்க ஒரு ஆள் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஜவுமொழி பாருங்களேன் கேட்கணும் சின்ன கால விசுவாசம் இல்லை டாக்டராலே முடியும் போது ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் வந்து ஜவுமொழி எப்படி கேட்கணும் எப்படி ஒத்துக்கொடு முடிஞ்சு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அது வந்து ஒரு அது ஏற்றுக்கிட்ட மனைலாம் இல்லை எப்படி நான் ஏற்கனவே ரொம்ப பிடிக்காது இல்லை ஜவம் மொழி அந்த தலைவலி இந்த கழுத்துவலி எப்படி போகுதுன்னு எப்படி நினைக்கிறது இல்லை நான் ஜவம் மொழி தான் பார்க்கணும் சொல்கிறாங்க நான் போய் பார்க்கேன் ஜவம் மொழி போய் பார்க்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்ன ஜவம் மொழி இருக்கு இங்கேருந்து போகிறது இங்கேருந்து ஒரு பக்கம் தான் ஆனாலும் சரி அந்த அன்றைக்கி நான் அவங்க விட்டேன் அவங்க அவங்களை ஜவம் மொழி கூட்டு போனாங்க போல தெரியுது அப்போ அங்கே என்ன ஜபம் எந்த ஜபம் எதுன்னா தெரியாது அப்போது அவங்க நான் போகும்போது ஜாமக்கார ஜபம்னு சொல்லி நடந்துகிட்டு இருந்தது அந்த டீமில் அப்போ நான் சாதாரணமாக தான் போனேன் அப்போ அப்படியாவது ஜவம் பண்ணாவது நம்மளுக்கு ஏதாவது வே வழியில் விடுதலை கிடைக்கட்டும் அப்படின்ட்டு போய் அங்கே ஜவம் பண்ணேன் போய்ட்டு ஜவம் பண்ணாங்க ஒரு ட்ரிப்பு போய்ட்டு வந்தாங்க போய்ட்டு வந்தாங்க வந்து பார்த்தேன் வந்து கேட்டேன் நைட்டில் கடை அடிச்சு போய் கேட்டேன் அது இப்படி உடனே கேட்கும் ஆனால் ஒரு முகத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு 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 தெளிச்சு இருந்து நான் கண்டேன் அதை கூட நான் ரொம்ப அன்றைக்கு மறக்க முடியாது தெளிச்சு இருந்து அதுக்கு அதை பார்த்துருக்கேன் பார்த்துக்கிடுங்க நாலு வாரமாக தொடர்ந்து ஜவமலைக்கு போகிற ஆரம்பித்தேன் படிப்படியாக என்னுடைய வழி வேதனையெல்லாம் நீங்கிச்சு அது எனக்கு என்ன நினச்சாலே என்ன இன்னும் வரைக்கும் நினச்சாலே நம்பிக்கை இல்லாமல் அது என்ன இப்படி கூற முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு 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 ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு மருந்து மாத்திரம் சாப்பிடாம ஒரு டாக்டர் பிசி இல்லாமல் நானூறுவாய்க்கு மருந்து சாப்பிடாம இல்லை பூர்ணம் அதுலேருந்து விடுதலை கிடைச்சோடனே என் மனைவி என்ன சொன்னாங்க நீங்களும் வாங்க ஜவ் மணி பார்ப்போம் அப்படின்னு எனக்கு விட்டு கொடுத்துட்டாங்க நான் வரமாட்டேன் நான் இருந்தேன் நீ இப்படி ஜவ் மணி அப்படி கேட்க அப்புறம் நாளைக்கு அவங்க கிறிஸ்தவன மாற சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லை வாங்க ஜவ் மணி நமக்கு நோய் குணமான போகிறது அப்படிங்கிற வலுக்கட்டையும் கொடுத்துருந்தாங்க சரி நானும் இந்த மாதிரி கூட்டிட்டு போய் ஜவ் மணிக்கு போனேன் ஜவ் மணி கூட்டம் அந்த அன்றைக்கி அவங்க இந்த தளத்துக்கு ஜவ் மணிலாம் பண்ணாங்க அங்கே ஒரு பிரதர் இருந்தாங்க பிரதர் ஜவ் பண்ணாங்க நான் என்னடா என்ன தேவை ஏசா இன்னும் கூட ஏசா நான் வந்து இந்த தலைவலி போன விசுவாசம் எனக்கு இல்லையே அந்த தெரிஞ்ச ஜோம் பண்ணாங்க என்ன மோய் ஏசாங்க புலம்பு தாங்க போட்டு நினைச்சிட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் அதுலேயும் தலைவலி கேட்கல வீட்டுக்காட்டு ஏசினே உனக்கு கிடைச்சி நீ இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கை நாங்கள் என்ன கூட்டு பாதை அப்படின்னு இல்லை கண்டிப்பாக அவனுக்கு அடுத்து கடைசியில் வழுக்கட்டை எப்படி நாலு மாடிக்கு என்ன கூட்டு போனாங்க ஒரு தடவை கூட்டு போனாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் லாஸ்ட்டில் கூட்டு போனாங்க பாருங்கள் நானும் அங்கே வந்து வேணும் கூட கூட்டு போனாங்க போனோம் எனக்கு அப்படி கிடைக்கும் எனக்கு அப்போ எனக்கு தலைவலி இப்படி சொன்ன எப்படி கிடைக்கும்னாலும் போனேன் அங்கே போய் என்ன அங்கே ஒரு மோகன் சேர்ந்த ஒரு பிரேர் பெரிய ஒரு மீட்டிங் காலம் வந்து காலத்தை நானே பார்த்தேன் இவ்வளோ பெருமான அதை பார்த்தேன் சரி நமக்கு இது சோங்க கிடச்சிடாது நினைச்சாலும் ஜவம் பண்ணாங்க ஜவம் ஆரம்பிச்ச பத்து நிமிஷத்துல பார்த்தீங்க கீழே ஒரு பெரிய ஹால் நாங்கள் போய் படுத்துக்கிட்டேன் தலைவலி பயங்கரம் வாந்தியில் வந்து எங்கள் அம்மா வரை கூட்டு போனேன் எங்கள் அம்மா சொன்னால் இதை நம்பி பைத்தாரணி வந்திரி கேடாது தலைவலி உனக்கு போகமா எங்கள் அம்மா என்ன பார்த்து கேட்டாங்க அவள் சொன்னாலும் அப்போ நாளைக்கு வந்திட்டி அப்படின்னு நம்ம சரி இல்லை மாதிரி மாத்திரது சாப்பிட்டுட்டு அந்த அன்றைக்கி ஒரு மூணு மணிக்கு பிரேர் முடிஞ்சு அந்த அன்றைக்கி சாப்பிட்டுட்டு ஊரை பார்க்கணும் தலைவலி கேட்கல திரும்ப அதுக்கப்புறம் திரும்பி வாசிச்ச பார்த்து இங்கே ஜவம் மலைக்கு வாங்க கண்டிப்பாக போகணுன்னு சொன்னாங்க இப்படியே மாதங்கள்னு பத்து மாதம் என்ன கூட அழைக்கிச்சாங்க தலைவலி கேப்பும் 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 நானும் போய் போய் பார்த்தேன் கடைசியில் ஒரு ட்ரிப்பும் போங்க நான் இந்த திருப்பி வசதி பார்த்துக்கு வந்தாங்க அவங்களுக்கு அவங்க ரெண்டு மூணு ட்ரிப்பு சந்தித்த ஜ அந்த பிரேரில் பார்த்துருக்கேன் ஜங்க நான் ஜவம் பண்ணி கிடையாது பார்த்துட்டு ஜவம் பண்ணியிருக்காங்க வந்து பேசிக்கில் கை வச்சு ஜவம் பண்ணுங்கள் அந்தந்த கை வைங்கன்னாங்க ஜவம் பண்ணாங்க அதெல்லாம் எனக்கு கேட்கல கடைசியில் ஒரு வாரம் பார்த்துருங்க பதினொன்றாறு மாதம் பன்னெண்டாம் மாதம் பன்னெண் மாதம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு நீங்களே ஜவம் பண்ணி வீட்டில் இருக்கும்போது முழங்கால் போட்டு கை வச்சு உருத்தா கேளுங்க ஆண்டாட்டு நம்பிக்கையோடு கேளுங்க ஐயா நீங்கள் வச்சா ஜவம் பண்ணி கேட்கும் அப்படின்னாங்க நாங்கள் வந்து வீட்டில் அந்த அன்றைக்கி ஒரு நாள் சாயந்தரம் மாதிரி மூணு நாள் போட்டு எங்கள் வீட்டில் மாதிரி இருந்தாங்க அந்த சாலை சொன்னாங்களே நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கிடைக்கும் விசுவாசத்தில் கேளுங்க அப்படின்னு மனைவி சொன்னாங்க நம்ம முழங்கால் போட்டு கை வச்சு ஆண்டு வரையே எனக்கு தலைவலி சுகமாக கொடுங்க அப்போ எனக்கு கண்ணுபடி பயங்கரமாக ஜவம் ஜவம் பண்ணேன் எனக்கு தெரிஞ்ச பாசத்தில் ஜவம் பண்ணேன் ஆனால் அந்த ஜவம் பண்ணுற தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஒரு அற்புதம் ஒரு 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 விடுதலை கிடைக்கிது இது வந்து பூர்ண விடுதலை அடைஞ்சா பார்த்துக்கணும் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் சந்தோஷம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் எனக்கெல்லாம்
ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டோரை எவ்வளோன்னு வெறுத்தேன் என் ஒரு எவ்வளவுக்கு தான் வாயால் ரொம்ப தூஷணம் பார்த்தனால பேசியிருக்கேன் ரொம்ப கடினமாக நான் கடிந்து பேசினதுலாம் ரொம்ப இப்போ ஞாபகத்துக்கு வரும்போது எனக்கெல்லாம் இன்றைக்கி ரொம்ப வெக்கமாக இருக்குது சிக்கனமாக இருக்குது அவ்வளோதான் பேசியிருக்கேன் நானாக தேடி போகலை ஒரு காலம் தேடி போகலை அவரை தான் என்னை தேடி வந்து ஏசப்பா வந்து என் குடும்பத்தில் வந்து எங்களோ எங்களை ரசித்து எங்களை பெரிய பாடுகள் மத்தியில் பெரிய கஷ்டத்தை மத்தியில் இந்த வியாதி எங்களுக்கு பூர்ண சோகத்தை கொடுத்து தேவனுக்கு கொடான கோடி ஸ்தோத்திரம் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறதுனால உங்களோடு பேச விரும்புகிறார் ஆண்டவர் எப்படி பேசுவார் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களோடு பேசுகிறார் ஒரு சாட்சி கேட்டீங்க பார்த்தீங்கள அது மூலமாக பேசி இருக்கிறார் இப்போ நான் வேத வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அந்த வசனத்தின் மூலமாய் பேசுகிறார் ஏன்னா உங்களுக்கு இன்றைக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தை தேவை இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒரு போராட்டம் உங்களை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு விடுதலை உங்களுக்கு தேவை அல்லது உங்களை பல நாட்களாய் பாதித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுடைய உள்ளத்தை பாதிக்கிற ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் தேவை அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையோடு நீங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கலாம் அதனால தான் ஆண்டவர் இயேசு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வதற்காக இன்றைக்கு உங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் பாருங்கள் ஈஸ்வர் என்கிற அந்த சகோதரர் சொன்ன சாட்சியை நீங்கள் கேட்டீங்க பார்த்தீங்க அவருக்கும் இயேசுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது ரொம்ப பக்தி உள்ளவர் அதுவும் இயேசுவை பற்றிலாம் சொன்னால் அவருக்கு பிடிக்காது ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபருக்கும் இயேசு அற்புதம் செய்து அவரை குணமாக்கி இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கிறார் முப்பது வருட வேதனை நீங்கள் அதை பார்த்தீங்களா அவர் சொன்னதை கேட்டீங்கல்ல முப்பது வருட வேதனை அவருடைய ஒய்ஃபுக்கு பன்னெண்டு வருஷ வேதனை ஆண்டவர் அற்புதமான சுகம் கொடுத்தார் உங்களுக்கு செய்வார் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் எதை குறித்து நீங்கள் துக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கீங்களோ அந்த துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்படி ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்து உங்களை மகிழ பண்ணுவார் சரி அப்படின்னா முதல் நாளே அவர் அற்புதம் செய்திருக்கலாம்ல ஏன் கொஞ்ச நாளாய் சில மாதங்களாய் அவங்க தேடி கொண்டே இருக்கும்படி ஆண்டு செய்யணும் ஒரே நாளில் வந்த உடனே அற்புதம் செய்திருக்கலாமே சிலருக்கு ஆண்டவர் அப்படி செய்கிறார் ஒரே நாளில் அற்புதம் எனக்கெல்லாம் நான் மரண படிக்கல சாக கடந்தப்போ ஒரு சகோதரர் வந்து ஜோம் ஒரே நாள் ஜெபிச்ச உடனே எனக்கு அற்புதம் சிலருக்கு அப்படி தான் உடனுக்குடன் அற்புதம் நடந்துடும் சிலர் காரியம் அப்படி கிடையாது உடனே ஆண்டு செய்வதில்லை ஆண்டு கொஞ்சம் தாமதிக்கிறார் வேத புஸ்தகத்தில் கூட பரிசுத்த மத்த எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் முதல் சில வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நீங்கள் கேளுங்க இயேசு அவ்விடம் விட்ட போகையில் இரண்டு குருடர் அவர் பின்னே சென்று தாவிதன் குமாரனே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள் இயேசு நடந்து போகும்போது ரெண்டு குருடர்கள் தங்க பார்வை அடையணும்னு கூப்பிடுறாங்க அவர் வீட்டிற்கு வந்த பின்பு தெருவில் நடந்து போகையில் கூப்பிடுறாங்க அப்போ ஏ சங்கே அற்புதம் செய்திருக்கணும்ல அவர் செய்யலை அவர் பாட நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒரு வீட்டுக்கு வந்துட்டார் அவர் அழைச்ச கூப்பிட்ட வீட்டில் வந்து உட்காந்துருக்கிறார் இந்த ரெண்டு குருடர்கள் நம்ம இயேசுவை கூப்பிட்டோம் அவர் பதிலே சொல்லாமல் போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக இருக்கல தொடர்ந்து வர்றாங்க ஏசு இருந்த வீட்டுக்குள்ளே வர்றாங்க அங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அவர் வீட்டிற்கு வந்த பின்பு அந்த குருடர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் அப்போ வீட்டு வரைக்கும் வந்துட்டாங்க அப்போ தான் இயேசு சொல்கிறாரு தெருவில் நின்று நம்மளை கூப்பிட்டாங்க நான் பதிலே கொடுக்காமல் வந்த போதிலும் அவங்க பின்தொடர்ந்து வந்திருக்கிறாங்க வீட்டுக்கு வரைக்கும் வந்துட்டாங்க இப்போ ஆண்டு அவங்கள பார்த்து கேட்குறாரு இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு விசுவாசிக்கிறீங்களா எனக்கு கண் பார்வை வேணும் எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கும்னு கேட்குறீங்க இதை செய்ய என்னிடத்தில் வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீங்களா அப்படின்னு இயேசு கேட்கிறார் அவங்க விசுவாசிக்கிற ஆண்டு வரேன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தான் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதம் செய்கிறார் அங்கே நடக்கிறதை நம்ம பார்க்கிற அப்பொழுது அவருடைய கண்களை அவர் தொட்டு உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்காக கடவுது என்றார் 
உடனே அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது என்று வேதத்தில் பார்க்குறோம் உடனே இப்போ இவங்க தெருவில் கூப்பிட்றாங்க அண்டர் அமைதியாக போகிறார் சில சமயம் நானும் தான் ஜோமணி பார்க்குறேன் நானும் தான் கூப்பிட்டு பார்க்குறேன் எனக்கு மட்டும் அற்புதம் நடக்க மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு நடக்குது இவங்களுக்கு நடக்குது எனக்கு மட்டும் நடக்க மாட்டேங்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் சோர்ந்து போகிறோம் அந்த ஆண்டு ஒரு பச்சை பாரம் உள்ளவராக இல்லை ஒரு ஆளை நேசித்து இன்னொருத்தரை புறக்கணித்து அப்படி அவர் செய்வது இல்லை அவர் எல்லாரையும் நேசிக்கிறவர் அவரை வெறுக்கிறவங்களுக்கு கூட அவர் நேசிப்பார் சத்திருக்களை சிநேகங்கள் என்று சொல்லி கொடுத்த ஆண்டவர் அவரை யாராவது சத்துருவா நினைச்சா கூட அவங்களையும் அவர் நேசிப்பார் என்னால் அவர் அன்பான ஒரு ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் ஏன்னா நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க இன்றைக்கி ஒரு விடுதலை உங்களுக்கு தேவை ஒரு சுகம் உங்களுக்கு தேவை ஒரு அற்புதம் உங்களுக்கு தேவை அதனால் தான் ஆண்டவர் உங்களை சந்திக்கிறார் ஒருவேளை உங்களுடைய வலி வேதனை வியாதி நீண்ட காலம் இருக்கலாம் பாருங்க முப்பது வருஷ தலைவலி ஆண்டவர் அற்புதமாய் சுகமாக்கினார் பன்னெண்டு வருஷம் கழுத்து வலி ஆண்டவர் அற்புதமாய் சுகமாக்கினார் எத்தனை வருஷம் ஆனால் எவ்வளோ பெரிய வியாதினி மருத்துவர்கள் சொன்னால் என்ன இயேசுவாலும் குணமாக்க முடியும் இயேசுவால விடுதலை கொடுக்க முடியும் என்னால் அவர் தான் பாவத்துக்கான பரிகாரத்தை செலுவலை செய்து முடித்திருக்கிறார் அதனால் இப்போது நம்ம விசுவாசத்தோடு இயேசுட்ட வரணி பாண்டவர் கேட்குறாரு இதை செய்ய என்னிடத்தில் வல்லமை உண்டு விசுவாசிக்கிறீங்களா உடைய கண்களை திறக்க என்னிடத்தில் வல்லமை உண்டு விசுவாசிக்கிறீங்களான்னு ஆண்டவர் கேட்குறார் அப்போ இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து கேட்குறாரு இன்றைக்கு ஆண்டவர் எனக்கு சுக வேணும்னு நீ வந்திருக்கிறல்ல நான் உன்னை சுகமாக்க முடியும்னு விசுவாசிக்கிறியான்னு ஆண்டவர் கேட்குறார் ஆண்டவரால் இதை செய்ய முடியும் அப்படின்னு விசுவாசிக்கணும் அதுதான் ஆண்டவுடைய கேள்வி அப்போ அது இல்லாதபடிக்கு நாம் அற்புதத்தை காண முடியாது அதனால் இன்றைக்கு உங்களுடைய இருதயத்தில் யோசித்து பாருங்கள் தீர்மானமாக நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் ஆண்டு வரை நான் உண்மையாக விசுவாசிக்கிறேனா என் விசுவாசம் எந்த அளவில் இருக்கிறது உங்களுடைய விசுவாசத்தை வைத்து தான் நான் ஒரு அற்புதம் செய்ய முடியும் நீங்கள் அவர் மேல் வைக்கிற விசுவாசம் அவருடைய நாமத்தின் மேல் வைக்கிற விசுவாசம் அதை வைத்து தான் நான் ஒரு அற்புதம் செய்ய முடியும் அதனால் நீங்கள் வந்து சூழ்நிலைகளை பார்க்காதங்க சோர்ந்து போகாதங்க மனுஷருடைய வார்த்தை கேட்காதங்க தேவனுடைய வார்த்தை ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்னு பாருங்க ஆண்டவர் அற்புதமான விடுதலை தருவார் இன்றைக்கு உங்களுடைய நம்பிக்கை வீண் போகாத நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு என்று கத்தர் உங்களுக்கு சொல்கிறார் அப்போ விசுவாசிங்க இப்போ அவங்க சொன்னாங்க விசுவாசிக்கிற ஆண்டவர்னு சொன்ன உடனே இயேசோடைய கண்களை தொட்டு உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்காக கடவுது என்றார் உடனே சமாயிட்டாங்க இப்போ ஆண்டவர் உங்களை தொட போகிறார் ஆண்டவர் உங்களுடைய சரீரத்தை தொட போகிறார் உங்களுடைய விடுதலைக்காக சுகத்துக்காக உங்களை தொட போகிறார் நீங்கள் விசுவாசித்து அதுக்கு இடம் கொடுக்கும் போது அவருடைய தொடுதலை உணர முடியும் அவருடைய தொடுதலில் அவருடைய கரத்தில் உள்ள தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் அதை விசுவாசிங்க ஆண்டு வரே நீங்கள் என்னை தொடுங்க எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க ஒரு விடுதலை கொடுங்க நாம் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லி இப்போவே ஆண்டு இடத்துல சொல்லுங்கள் நாம் விசுவாசிக்கிறேன் எனக்கு அற்புதம் செய்யுங்க உங்களுடைய விசுவாசத்தை அவர் கனப்படுத்துவார் உங்கள் கூட சேர்ந்து நான் இப்போ ஜெபிக்க போகிறேன் அந்த சகோதரன் சகோதரி ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற ரெண்டு பேருக்குமே விடுதலை ஆண்டு கொடுத்தார் ரெண்டு பேருக்குமே சுகம் கொடுத்தார் இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் வியாதிப்பட்ட குழந்தைகள் கணவர் மனைவி உங்களுடைய பெற்றோர் யாராகவும் இருக்கலாம் இன்றைக்கு ஏசு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் விசுவாசிங்க என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா இப்போ நம்ம ஜெபிக்கலாமா அப்போ யாருக்காக ஜெபிக்கிறீங்க எதுக்காக ஜெபிக்கிறீங்க எந்த காரியத்தில் விடுதலை வேணும் எந்த காரியத்தில் ஆசிர்வாதம் வேணும் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்களா நம்ம இப்போ ஜெபிக்கும் போது அந்த காரியம் நடக்க போகுது ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்ய போகிறார் நம்ம அந்த விசுவாசத்தோடு இப்போ நம்ம ஜெபிக்கலாம் என் கூட சேர்ந்து கண்களை மூடி கருத்தாய் ஒரு மனமாய் இணைந்திருந்து ஜெபிக்க போகிறீங்க நாம் ஜெபிப்போம் தகப்பனை இந்த அருமையான வேலைக்காக நாங்கள் உண்மை துடிக்கிறோம் நீர் அற்புதங்களின் தேவன் அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் என்பதை விளங்க பண்ணி கொண்டிருக்கிற அன்பிற்காக மக்கிஸ்தோதரம் தகப்பனே இப்பொழுதும் அருமையான இந்த குடும்பத்திற்காக நான் ஜெபிக்கிறேன்னப்பா 
பல வருடமாய் வியாதிப்பட்டு கலைஞர் நெருக்கிற இந்த சகோதரனை சகோதரி ஆண்டவர் தொடுவீராக நசரனாக இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த வியாதி படுக்கை மாறட்டும் அந்த வியாதியினுடைய கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு அற்புதமான சுகம் அவருடைய சரீரத்தில் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும் யார் யார் என்னோட இணைந்து இப்பொழுது ஜெபிக்கிறார்களோ அவர்கள் மேல் அவருடைய குடும்பத்தின் மீது அவருடைய வல்லமை இறங்கி விடுதலை கொடுக்கட்டும்ப்பா ஒரு மாற்றம் வருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் விடுதலை தருகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் விசுவாசத்தோடு அற்புதங்களை எதிர்பார்க்கிறோம் ஆண்டு வரே தகப்பனே இப்பொழுதும் இந்த பிள்ளைகள் தொடர்ந்து உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தில் அற்புதம் செய்து நீர் மகிழ பண்ண வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் கத்தர் தொட்டு விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சுகம் கொடுத்து விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே வேலையில்லாத பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாரும் நல்ல வேலைக்கு வழி தரந்தருளும் தேவரீர் இந்த பிள்ளைகளுடைய கடன் பிரச்சனை விடுதலை தாரும் கடன் பாரங்கள் அவருடைய உள்ளத்தை விட்டு விலகட்டும் வருமானத்திற்கு ஒரு வழியை நீர் உண்டாக்கி கொடுத்த ஆசீர்வதியும் பண கஷ்டங்கள் வறுமைகள் எல்லாம் குடும்பத்தை விட்டு விலகட்டும் அப்படியே நோய் நொடிகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கி அவங்க ஒரு ஆரோக்கியமாய் சந்தோஷமாய் வாழ்ந்திருக்கும் படிக்க செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை கொடுக்கிற இயேசு ராஜாவிற்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதம் செய்கிற ஆண்டுவருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கே ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே அண்டவ ஜபத்தை கேட்டார் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்து விட்டார் விசுவாசிங்க ஒரு அற்புத மாற்றத்தை காண்பீங்க அண்டு ஒரு மகிமைப்படுத்துங்க கத்தருடைய கரம் உங்களோடு இந்த தொடர்ந்து நடத்தட்டும் ஆமே அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக